ఎంత దూరం వెళ్తావు ఈసారి దొరుకుతావు కదా అప్పుడు చెప్తాను ఏం పాప ఏ పండగ వచ్చిన అమ్మ నాన్న అక్క తమ్ముడేనా వేరే వరసలేం లేవా ఏం మజా ఉంటుంది చెప్పు అందుకే రోడ్డెక్కి విచ్చలవిడిగా ఆడుకునే హోలీ ఈ బావులతో ఆడుకుంటే మంచి కిక్ వస్తారు చెప్పు తీసుకుని కొడతాను పాప కసుక్కులా ఉండటం కాదురా మావాళ్ళని కొడతావా ఎవరు నువ్వు మగాడిగా పుట్టి నలభై ఏళ్ళు అయింది మీలాంటి వాళ్లను ఉతకడం మొదలు పెట్టి పాతికేళ్ళయింది నా పేరు హరి శ్రీహరి అభిమానులు ముద్దుగా నన్ను రియల్ స్టార్ అంటారు నేను చెప్పిన బయోడేటాకు భయపడితే మర్యాదగా అమ్మాయికి సారి చెప్పి ఆ రక్షణను ఖాళీ చేయండి కాదు కూడదు అని ఆవేశపడితే బాగుందరా నీ బిల్డప్ దాన్ని ముట్టుకుంటేనే అంత కోపం వస్తే నీ కళ్ళ ముందే దాని బొట్టలన్ని ఓడదీస్తా చూపించరా నీ దమ్ము గట్లా చూస్తావేమిరా పట్టకరా దాన్ని పట్టరా ముందుకొచ్చిన మీకు నేనేంటో తెలిసింది నేను గనక వాడి ముందుకు వస్తే వాడి జన్మ పత్రిక దాచేస్తా రాజా చెప్పింది మీ గురించే కదా నేను కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి వస్తాను తర్వాత మాట్లాడు నా ఇమేజ్ వేరు నా సినిమాలు వేరు నేను సంఘము ప్రజలు అంటూ ఏవేవో సినిమాలు చేస్తుంటాను ప్రజలకు పనికొచ్చే సినిమాలే చేయాలనుకుంటాను మీరేమో లేడీ డైరెక్టర్ హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారా మీ కోపరేషన్ ఉంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా జాబ్ కి న్యాయం చేయగలనుకుంటున్నాను సార్ నీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ నచ్చినాయి దట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ తప్పకుండా పనిచేద్దాం కథ ఏంటి యాక్చువల్లీ ఇదొక లవ్ స్టోరీ సార్ నా మీద లవ్ స్టోరీయా ఇంతకీ నీ సినిమా టైటిల్ ఏంటి లవ్ మాస్టర్ లవ్ మాస్టర్ చాలా ఇంప్రెసివ్ కానీ కథకి టైటిల్ కి మ్యాచ్ అయ్యట్లేదే అయినా నువ్వు చెప్పిన ఈ టైటిల్ కి ఓ రియల్ లైఫ్ కి సంబంధం ఉన్న కథ ఒకటి నేను చెప్తాను నా దృష్టిలో ప్రేమ అనేది దేవుడిచ్చిన వరం ప్రేమ లోతుల్లో ఎంత మునిగినా ఇంకెంతో కొంత తేలే ఉంటుంది అందుకే అది మిగిల్చిన సంతోషాలన్నా గాయాలన్నా నాకు చాలా ఇష్టం ఓకే లేజర్ చూసుకుని ఇన్ఫార్మ్ చేపిస్తాను మళ్ళీ కలుద్దాం నేను ఫీల్ అవుతుంది అదే కలర్ రోజు వస్తున్నందుకు కాదే 
ఇంకా ఎన్నాళ్ళు ఈ కళ్ళల్లోనే ఆనందపడాలని ఎప్పటికైనా నా యాడ్స్ కి ఫస్ట్ ప్రైస్ తీసుకోవాలి నంబర్ 1 యాడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ గా పేరు తెచ్చుకోవాలి నీ యాడ్ సూపర్ గా ఉంటాయి నువ్వు గొప్ప యాడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ గా పేరు తెచ్చుకుంటావ్ డబుల్ కావాలా జస్ట్ 500 నువ్వు నాకు ఇచ్చిన కాఫీలో షుగర్ ఎక్కువ అయినప్పుడే అనుకున్నా అక్కడ పర్స్ ఉంది వెళ్ళి తీసుకో గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా గుడ్ మార్నింగ్ ఏంట్ర ఇంత త్వరగా బయలు దర్తునా వెళ్ళాలమ్మా అర్జెంట్ పని ఉంది బైగా రోజు మా బాస్ వస్తున్నారు अंतना పని పాట లేకుండా నా ఆఫీసు వాళ్ళకి వచ్చిన ఎవడరను నా పని గురించి నీకెందుకు నీ పని చూసుకో ఆయన అంత బాధగా ఉంటే ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇస్తే వెళ్ళిపోతాను రే ఇది పట్టుకో నీ నెల జీతం ఎంత రెండు వేలు రెండు నెలల జీతం నాలుగు వేలు ఇస్తున్నాను మళ్ళీ నాకు కనబడ్డావో బుర్ర బద్దలు కూడా ఇస్తానేలా నాతో పెట్టుకుంటే సెకండ్ ఉద్యోగం తీసేస్తాను సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఎప్పుడొచ్చా పొద్దున్నే వచ్చి కూర్చున్నాను సార్ పని పాట లేకుండా కూర్చోవడానికి మిమ్మల్ని పనిలో పెట్టుకుంటా రెస్ట్ తీసుకోవడానికి ఇదేమన్నా టీటీ గెస్ట్ హౌస్ ఏం జరిగింది సార్ ఆడెవడో ఇక్కడ కూర్చున్నాడు నేను వచ్చినా కానీ లేవలేదు పైగా నువ్వు ఎవడో నన్ను అడుగుతా టీ కొట్టాడు సార్ ఏం సార్ టీ కొట్టాడా ఏమైనా ఫీల్ అవుతున్నారు వాడిని తిట్టారని తిట్టినందుకు ఫీల్ అవడం లేదు వాడు మన స్టాఫ్ అని రెండు నెలలు చేస్తాం అడ్వాన్స్ గా ఇచ్చేసి పంపించేసాను నా సూట్ కేసు అది నీకు నవ్వులాటుగా ఉందా ఇప్పుడు నువ్వు ఆ సూట్ కేసు ఆ నాలుగు వేలు తేలేదనుకో నీ జీతం కట్టు నీ లైఫ్ కట్టు గోకింది జాలి గాని జాలి రాత్న సర్లే నీకు ఇచ్చిన యాడ్లు అయిపోయినా మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది సార్ నీకు ఇచ్చిన ఫోటోషూట్ ఎప్పుడు అయిపోయింది సార్ ఎప్పుడు అయిపోయి వద్దు కానీ ఇప్పుడు అయిపోయి పడ్రా అలాగే ఏమవుతున్నాడు డైటింగ్ చేస్తున్నాడా గోపిగాడు ఎక్కడ ఇప్పుడే పిల్లలు అమ్మక్కడ మాడ అదే రా సగంలో గానే వచ్చావా మొలల వ్యాధి వచ్చినట్టు అలా మెలిసి తిరిగిపోతున్నాయి మీరు వచ్చారైనా కంగారులో పాస్ పోస్ ఉండని జిప్పేసుకో జిప్ ఏమన్నా పాడైపోయిందా నా బాధ జిప్ పోయింది అనుకో సార్ జిప్ వల్ల జీవితం పోతుందేమో అని చూసావా చిన్న జిప్ జీవితాన్ని మార్చేద్ది ఎందుకే శివ ఇక్కడ మీరు వెనక్కి తిరిగితే మీ ముందే ఉంటారు సార్ మార్నింగ్ సార్ ఓ శివ వచ్చావా మన యాడ్ సంగతి ఏం చేసావు నువ్వే బెస్ట్ యాడ్ డైరెక్టర్ కావాలి మన కంపెనీకి మంచి పేరు తీసుకురావాలి నీకు ఎంతకాలం కోబే ఉంది అనుకున్నాను చెవుడు కూడా ఉందా ఏదావా మరి నేను నువ్వా నువ్వు తలక మాసిని ఏదవే ఏంటి సార్ తలక మాసిని ఏదంటారు పొద్దున్నే ఫ్రెష్ గా తల స్నానం చేసేస్తే నీకు అలవాటు కూడా ఉందండి ఎందుకే ఏం సబ్బు వాడతా ఐశ్వర్య రాయ్ వాడుతుంది లక్స్ అది మరి మీరేం వాడతారు నేను ఇంకొకళ్ళు వాడింది వాడలే మీరు ఎలా సార్ నేను మాడతాను ఆడుతూ పెట్టుకుంటారు ఏంటి సార్ సరేలే ఈ అమ్మాయితో పెట్టు బతికించేవారు బాబు ఈడు ఈడు మతి మరి చచ్చిపోతాం ఎనివే శివ ఈ వీకెండ్ పార్టీ నువ్వే ఎత్తున్నా చీఫ్ గెస్ట్ గా పిలిచారు ఆ ప్రోగ్రామ్ మీద వచ్చే లాభాల్లో సగం నేను నిర్వహిస్తున్న అక్షర ఫౌండేషన్ కి డొనేట్ చేస్తామన్నారు మనం మంచి చేయకపోయినా పర్వాలేదు మంచి చేసే వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలి అందుకే 